வணக்கம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது கோகிலா கணேசன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் ஆயுத பூஜை விழா உற்சாக கொண்டாட்டம் தொழில்களுக்கு பயன்படும் உபகரணங்கள் ஆயுதங்கள் மற்றும் வாகனங்களுக்கு பூஜையிட்டு வழிபாடு அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு உட்பட அனைத்து நாட்களிலும் மக்கள் வழிபட அனுமதி தமிழக அரசு உத்தரவு இன்று முதல் கடைகள் உணவகங்கள் அடுமனைகள் இரவு பதினோரு மணி வரை செயல்பட அனுமதி ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அளித்து தமிழக அரசு அறிவிப்பு மணலையர் விளையாட்டுப் பள்ளிகள் நர்சரி பள்ளிகள் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் முழுமையாக செயல்படலாம் தமிழக அரசு அறிவிப்பு நவம்பர் ஒன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பொதுமக்கள் கடற்கரைகளுக்கு செல்ல அனுமதி தனியார் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பொருட்காட்சிகளுக்கும் நவம்பர் ஒன்று முதல் அனுமதி வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிகள் உருவாகியுள்ளன இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் வட மாநிலங்களில் தசரா கொண்டாட்டங்களுக்கான முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் கச்சா சமையல் எண்ணெய்க்கான வரியை மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது கொரோனா விதிமீறலில் ஈடுபட்ட பயணிகளிடம் கடந்த ஆறு மாதத்தில் முப்பத்து ஐந்து புள்ளி நான்கு ஏழு கோடி ரூபாய் அபராதம் வசூலாகியுள்ளது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி கார்கில் போர் நினைவு சின்னத்தில் ஜனாதிபதி மரியாதை செலுத்திவிட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்களுடன் கலந்துரையாட உள்ளார் என்று ஜனாதிபதி மாளிகை தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது கோடியை தாண்டியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு இரண்டு கோடியாக உயர்ந்துள்ளது லிபியாவுக்கான புதிய இந்திய தூதராக குல்காம் ஜாத்தும் கேங்டேவை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் நியமித்துள்ளது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் வடக்கே உள்ள லூஜன் தீவு பகுதியில் கடந்த வாரம் உருவான கொம்பாசு சூறாவளி புயலால் இதுவரை பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது வடக்கு தாய்வான் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளன ஆஸ்திரேலியாவின் ஓபன் டென்னிஸ் தொடருக்கு தயாராகும் விதமாக டேவிஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடரில் பங்கேற்க மாட்டேன் என ஆன்டி முர்ரே தெரிவித்துள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகம் முழுவதும் இன்று ஆயுத பூஜை மற்றும் சரஸ்வதி பூஜை விழா விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் தொழிற்சாலைகளில் உபகரணங்கள் மற்றும் வாகனங்களுக்கு பூஜை செய்து வழிபட்டனர் 
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் லாரி இருசக்கர வாகன பணிமனைகள் அனைத்து தொழிற்கூடங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆயுத பூஜை விழா இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது அன்றாடம் தொழில்களுக்கு பயன்படும் உபகரணங்கள் ஆயுதங்கள் வாகனங்கள் ஆகியவற்றுக்கு பூஜையிட்டு வழிபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் வட்டார பகுதிகளில் ஆயிரக்கணக்கான கடைகளிலும் வணிக நிறுவனங்களிலும் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு பகுதிகளில் நெல் தூற்றும் இயந்திரத்திற்கு பூஜை செய்து விவசாயிகள் வழிபட்டனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் குழந்தைகளுக்கு ஏடு தொடங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது விஜயதசமி தினத்தன்று நடைபெறும் ஏடு தொடங்கு நிகழ்ச்சி ஆயுத பூஜையான இன்றே வனமாலீஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்றது தங்க மோதிரத்தை தேனில் வைத்து குழந்தையின் நாக்கில் ஓம் என்று எழுதப்பட்டது அதன் பின்னர் குழந்தையின் கையை பிடித்து அரிசியில் ஸ்ரீ கணபதி ஆ ஆ என எழுதி வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது இதில் ஏராளமானோர் தங்கள் குழந்தைகளுடன் கலந்து கொண்டனர் கொரோனா ஊரடங்கில் தமிழக அரசு மேலும் சில தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் சற்று குறைந்துள்ள நிலையில் கூடுதல் தளர்வுகள் வழங்குவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று மருத்துவக் குழு அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் ஊரடங்கில் மேலும் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் வழிபாட்டு தலங்கள் வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிறு உட்பட அனைத்து நாட்களிலும் பொதுமக்கள் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வகை கடைகள் உணவகங்கள் மற்றும் அடுமனைகள் இரவு பதினோரு மணி வரை இயங்க அனுமதியும் அனைத்து தனிப்பயிற்சி நிலையங்கள் அரசு மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் ஆகியவை இன்று முதல் செயல்பட அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மேலும் சில செயல்பாடுகளுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மாதாந்திர மக்கள் தொடர்பு முகாம்களை நடத்தலாம் எனவும் தனியார் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பொருட்காட்சிகள் உரிய கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றி செயல்படவும் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மழலையர் விளையாட்டுப் பள்ளிகள் நர்சரி பள்ளிகள் அங்கன்வாடி பள்ளிகள் முழுமையாக செயல்படலாம் காப்பாளர் சமையலர் உட்பட அனைத்து பணியாளர்களும் தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரைக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது திருவிழாக்கள் அரசியல் சமுதாய மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளுக்கு நடைமுறையில் உள்ள தடை தொடரும் எனவும் அரசு அறிவித்துள்ளது எதிர்வரும் பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் அனைவரும் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறும் கூட்டம் கூடக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்த்து கொரோனா விதிகளை முறையாக பின்பற்ற தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது செய்திகள் தொடர்கின்றன நவீன விதைப்பு கருவி மூலம் சம்பா சாகுபடி பண்டிகையால் விலை உயர்ந்த பூவன் ரக வாழை ஏவுகணை நாயகனுக்கு ராசிபுரம் மாணவியின் வீர வணக்கம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடலில் ஒரே நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி படிப்படியாக நகர்ந்து ஒடிசா வடக்கு ஆந்திர பகுதிக்கு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியினால் கேரளா தமிழகம் புதுச்சேரி கர்நாடகாவில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீனவர்கள் அரபிக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் ஈரோடு சேலம் கிருஷ்ணகிரி ராணிப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் கேரள மற்றும் கர்நாடக கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்
சென்னையில் பண்டிகை நாட்களில் வணிக வளாகங்கள் மற்றும் அங்காடிகளுக்கு செல்லும் பொதுமக்கள் அரசின் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றி கவனமாக இருக்கும்படி மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது பொதுமக்கள் வெளியே செல்லும்போது முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியை தவறாமல் கடைபிடிக்க மாநகராட்சி கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவனங்கள் மற்றும் முகக்கவசம் அணியாத நபர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளி பண்டிகையொட்டி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரை காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை ரேஷன் கடைகளை திறந்து வைக்க உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் தலைமையில் கடந்த பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் பயன்பெறும் வகையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் மாதத்திற்கான சிறப்பு அத்தியாவசியப் பொருட்களை விரைவில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது இதனையடுத்து தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரையிலான தினங்களில் நியாயவிலைக் கடை காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பண்டிகையை முன்னிட்டு ஈரோடு புஞ்சை புளியம்பட்டி சந்தையில் பூவன் ரக வாழைத்தார்கள் மூன்று மடங்கு விலை உயர்ந்து விற்பனையானது ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சை புளியம்பட்டி வார சந்தை வியாழக்கிழமை கூடுகிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வாழைத்தார்கள் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்படும் நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக சந்தையில் வாழைத்தார்கள் விற்பனை மந்தமாக இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜை பண்டிகைக்காக வாழைப்பழங்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதனால் இன்று சந்தைக்கு மூன்றாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழைத்தார்கள் விற்பனைக்காக வியாபாரிகள் கொண்டு வந்திருந்தனர் கடந்த வாரம் பதினெட்டு கிலோ எடை கொண்ட பூவன் ரக வாழைத்தார் இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்ற நிலையில் தற்போது பண்டிகையை முன்னிட்டு அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது சீர்காழி அருகே நவீன நெல் விதைப்பு கருவி மூலம் சம்பா சாகுபடி பணியை பொறியியல் பட்டதாரி சகோதரர்கள் செய்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே குன்னம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயி விஸ்வநாதன் இவரது மகன்களான சந்திர பிரகாஷ் ஜெகதீஷ் சபரீஷ் ஆகிய மூவரும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்கள் தந்தைக்கு உதவியாக விவசாயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் தங்களுக்கு சொந்தமான பனிரண்டு ஏக்கர் நிலத்தில் நவீன விவசாய கருவிகள் உதவியுடன் சம்பா சாகுபடி பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நேரடி நெல் விதைப்பில் சம்பா சாகுபடியை டிரம் சீடர் எனப்படும் உருளை விதைப்பான் என்ற நவீன கருவியை பயன்படுத்தியுள்ளனர் இதனால் ஒரு ஏக்கர் விதைப்பிற்கு ஏழு கிலோ விதைகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சாதாரணமாக கையால் தெளிக்கும் போது ஏக்கருக்கு இருபத்தைந்து முதல் முப்பது கிலோ வரை விதை நெல் தேவைப்படுவதாகவும் உருளை விதைப்பான் மூலம் விதைக்கும் போது சீரான இடைவெளியில் நடவு செய்யப்பட்டது போலவே விதைகள் தொளிக்கப்படுவதால் கலைகள் இல்லாமல் கூடுதல் மகசூல் கிடைக்கும் எனவும் பொறியியல் சகோதரர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் நவீன கருவிகளை பயன்படுத்த முன்வர வேண்டும் எனவும் நவீன கருவிகளை அரசு மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விவசாயத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள் பலரின் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளதுடன் மற்றவர்களுக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் என்றால் அது மிகை அல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தொன்னூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் திருவுருவ படத்தை கலர் பொடிகளை கொண்டு பத்தடி நீளத்திற்கு ரூபினி என்பவர் வரைந்துள்ளார் ராசிபுரம் அடுத்த கட்டணாச்சம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ரூபினி சிறுவயது முதலே ஓவியத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளதால் பல தலைவர்களின் படங்களை வரைந்து பரிசுகளையும் பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் தான் படித்த புதுப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கலாமின் திருவுருவ படத்தை கலர் பொடிகளைக் கொண்டு ஒரே நாளில் வரைந்துள்ளார் இதனை பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து சென்றனர் தேனி மாவட்டம் போடி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் மஞ்சள் செண்டுப்பூவின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் 
மாவட்டத்தில் உள்ள உப்புக்கோட்டை சங்கராபுரம் நாகாலாபுரம் கோணம்பட்டி மீனாட்சிபுரம் போன்ற பகுதிகளில் பல ஏக்கர் பரப்பளவில் ஏராளமான விவசாயிகள் மஞ்சள் செண்டுப்பூ விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கடந்த சில மாதங்களாக போதிய விலை இல்லை என வருத்தத்தில் இருந்த பூ விவசாயிகளுக்கு பண்டிகை காலத்தில் பூக்களின் தேவை அதிகரித்துள்ளதால் விலையும் அதிகரித்துள்ளதால் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் செண்டுப்பூவில் போதிய விளைச்சல் மற்றும் நல்ல விலை கிடைத்து வருவதால் செண்டுப்பூ விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புஞ்சை புளியம்பட்டியில் பஸ் நிலையம் வாரசந்தை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழைக்கன்று கரும்பு மாவிலை பூமாலை பழம் பொறி கடலை உள்ளிட்ட பூஜைக்கு தேவையான பொருட்கள் விற்பனைக்கு வந்திருந்தன மக்கள் காலை முதலே தினசரி மார்க்கெட் மற்றும் தற்காலிக கடைகளிலும் அதிக அளவில் பூஜை பொருட்களை வாங்கி சென்றனர் விற்பனை அதிகரித்ததால் பூஜை பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்தது பழ வகைகள் கிலோவுக்கு பத்து ரூபாய் வரை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்பட்டது கரும்பு ஜோடி எண்பது முதல் நூறு ரூபாய் வரை வாழைக்கன்று ஜோடி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் விற்பனையாகின இதேபோல் மாவிலை கட்டு பத்து ரூபாய்க்கு வியாபாரிகள் விற்றனர் விலை உயர்ந்தாலும் ஆயுத பூஜை சிறப்பு பூஜைக்காக பொருட்களை மக்கள் வாங்கி சென்றனர் புதுக்கோட்டையில் காய்கறிகளின் விலை உயர்வால் மார்க்கெட்டில் மக்கள் வருகை குறைந்து காணப்பட்டது ஆயுத பூஜை விஜயதசமி என அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள் வரும் நிலையில் புதுக்கோட்டையில் தக்காளி வெங்காயம் உள்ளிட்ட காய்கறிகளின் விலை இரு மடங்கு வரை அதிகரித்து உள்ளது தக்காளி கிலோ எண்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாவதால் சாமானிய மக்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இதனால் வழக்கமாக மக்கள் கூட்டும் அலைமோதும் உழவர் சந்தை மற்றும் காய்கறி மார்க்கெட்டில் மக்களின் வருகை குறைவாக இருந்தது போடியில் மணல் கடத்தலில் பறிமுதல் செய்யப்படும் மணலை ஏலம் விடாமல் குவித்து வைத்துள்ளதால் வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட வாகனங்களில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மணல் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மணல் வருவாய்த்துறையினரால் இந்த மணல் வருவாய்த்துறையினரால் ஏலம் விடப்படாததால் மழைக்காலங்களில் வீணாகுவதோடு அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே உரிய முறையில் மணலை ஏலம் விட வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் சாக்லேட் அருங்காட்சியகம் இருபது நாட்களாக தொடரும் ஆட்குளி புள்ளியை தேடும் பணி குத்து சண்டை உபகரணங்களுக்கு சந்தனம் குங்குமமிட்டு வழிபாடு உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் நீலகிரி மற்றும் கோவை மாவட்டங்களில் கனமழை காரணமாக ஏற்பட்ட மண் சரிவால் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த ஊட்டி மலை ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நூற்றாண்டு பழமை வாய்ந்த நீலகிரி மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து உதகைக்கு தினசரி இயக்கப்பட்டு வருகிறது நீலகிரி மலைப்பகுதியில் உள்ள கல்லார் மற்றும் அடர்லி நிலையங்களுக்கு இடையேயான மலை ரயில் பாதையில் இரு இடங்களில் மண் சரிவுகள் ஏற்பட்டதால் ரயில் சேவை நான்கு நாட்கள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதிகாரிகள் தொடர் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் தற்போது ரயில் சேவை மீண்டும் தொடங்கும் என அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் உதகைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை வரவேற்கும் வகையில் தனியார் நிறுவனத்தின் சார்பில் சாக்லேட் மியூசியம் திறக்கப்பட்டுள்ளது உதகையில் ஒய் டபிள்யூ சி ஏ வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாக்லேட் மியூசியத்தில் சாக்லேட்டின் மூலப்பொருளான கொக்கோவின் வரலாறு கொக்கோவை பானமாக பயன்படுத்தியது முதல் பண்டமாற்று பொருளாகவும் மருத்துவ பொருளாகவும் பயன்படுத்தியதில் இருந்து தற்போதைய டார்க் சாக்லேட் வரையிலான அனைத்து தகவல்களும் விளக்கப்படுகின்றன அத்துடன் தேவையான ரகத்திலான சாக்லேட்டை அங்கேயே உடனடியாக தயாரித்துக் கொடுக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கிலோ ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சாக்லேட் ரகங்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் ரயில்வே பீடர் சாலையில் உள்ள தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட வாலிபால் கழகத்தின் சார்பில் ஆடவர்களுக்கான வாலிபால் போட்டிகள் தொடங்கியுள்ளது இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இருபத்தி ஏழு அணிகளைச் சேர்ந்த முன்னூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பங்கேற்றுள்ளனர் நான்கு ஆட்டங்களில் லீக் முறையில் முப்பத்து ஒன்பது போட்டிகளும் நாக் அவுட் முறையில் எட்டு போட்டிகளும் நடைபெறவுள்ளது வீரர்கள் தங்கள் அணிக்கு ஒவ்வொரு புள்ளியை பெறும்போதும் பார்வையாளர்கள் கைதட்டி உற்சாகம் மூட்டினர்
புதுக்கோட்டை மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் குத்துச்சண்டை வீரர்கள் குத்துச்சண்டைக்கு பயன்படும் உபகரணங்களை வைத்து சக வீரர்களுடன் இணைந்து ஆயுத பூஜை விழாவை கொண்டாடினர் உபகரணங்களுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வைத்தும் வழிபாடு செய்து பொறி பொட்டுக்கடலையை பகிர்ந்து கொண்டனர் வரக்கூடிய தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று பதக்கங்களை குவிக்க வேண்டுமென இறைவனை வேண்டினர் ஆயுத பூஜை நாளன்று மற்ற தொழிலாளிகளைப் போல் தாங்களும் பயன்படுத்தும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை வைத்து வழிபாடு நடத்துவதன் மூலம் தங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வு கிடைப்பதாகவும் தெரிவித்தனா் இருபதாவது நாளாக டி டுவெண்டி த்ரீ புலியை முதுமலை ஒம்பட்டா வனப்பகுதியில் வனத்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் மசனக்குடி பகுதியில் நான்கு பேரை கொன்ற டி டுவெண்டி த்ரீ புலியை பிடிக்கும் பணி இருபதாவது நாளாக இன்றும் தொடர்கிறது நேற்று புலி நம்பிக்குன்னு பகுதியில் பதுங்கியிருந்த நிலையில் அங்கு தேடுதல் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது ஆனால் மாலை வரை புலி வனத்துறையினரின் தன்களில் தென்படவில்லை இந்நிலையில் இன்று காலை வனப்பகுதிக்குள் பொருத்தப்பட்டிருந்த தானியங்கி கேமராக்களை வனத்துறையினர் ஆய்வு செய்தனர் அதில் புலி நம்பிக்குன்னு பகுதியிலிருந்து மீண்டும் ஒம்பட்டா வனப்பகுதிக்கு சென்றது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அந்த வனப்பகுதியில் தேடுதல் பணி தொடரப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் உழவர் சந்தையில் ஆயுத பூஜை பண்டிகையையொட்டி பொருட்கள் வாங்க முகக்கவசம் அணியாமலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமலும் அதிக அளவில் மக்கள் கூடியதால் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் ஆத்தூர் உழவர் சந்தையில் நாள்தோறும் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பைத்தூர் கடம்பூர் தென்னங்குடிப்பாளையம் கல்லாநத்தம் ராமநாயக்கன்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் தாங்கள் விளைவித்த காய்கறிகள் கீரைகள் பழங்கள் உள்ளிட்டவற்றை விற்பனைக்கு கொண்டு வருவது வழக்கம் இந்நிலையில் பெரும்பாலான பொதுமக்கள் முகக்கவசம் இல்லாமலும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமலும் கூடியதால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் அணைக்கு நீர்வரத்து சரிய தொடங்கியது இன்று காலை நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று பதினாறு கனடியாக உள்ளது நீர்வரத்து குறைந்ததால் பவானிசாகர் அணையிலிருந்து பவானி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு குறைக்கப்பட்டது அணையின் நீரிருப்பு முப்பது புள்ளி மூன்று டி எம் சி ஆக உள்ளது அணையிலிருந்து பவானி ஆற்றில் மூன்றாயிரத்து நானூறு கனடி தண்ணீரும் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் இரண்டாயிரத்து முன்னூறு கனடி தண்ணீரும் என மொத்தம் ஐயாயிரத்து எழுநூறு கனடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்படுகிறது ஆயுத பூஜையை ஒட்டி கறிக்கோழி விற்பனை சரிந்ததால் விலையும் சரிந்துள்ளது ஐந்து நாட்களில் கிலோ ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது புரட்டாசி மாதம் பிறந்தது முதலே அசைவம் சாப்பிடுவோர் எண்ணிக்கை குறைந்து வந்ததால் கோழி இறைச்சி விற்பனையும் சரிந்து வந்தது கறிக்கோழி விலை கடந்த வாரம் உயிருடன் ஒரு கிலோ நூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது விற்பனை குறைந்ததால் கறிக்கோழிகள் தேக்கமடைந்தன ஆயுத பூஜை உள்ளிட்ட பண்டிகையை ஒட்டி கறிக்கோழி விற்பனை மந்தமடைந்த நிலையில் இன்று கிலோ ஒன்றுக்கு எட்டு ரூபாய் குறைந்து உயிருடன் ஒரு கிலோ தொன்னூத்தி நான்கு ரூபாயாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த ஐந்து நாட்களில் கிலோ ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஏழு ரூபாய் விலை குறைந்துள்ளது இதுகுறித்து கறிக்கோழி உற்பத்தியாளர்கள் கூறுகையில் கறிக்கோழிகள் தேக்கம் ஏற்பட்டதால் விற்பனையை அதிகரிக்க விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனா் அரியலூர் மாவட்டம் ஆண்டிமடம் பேருந்து நிலையத்தை புதிய அதிநவீன வசதிகளுடன் சீரமைத்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட பேருந்து நிலையம் தற்போது சேதமடைந்துள்ளதால் சிரமத்துடன் பயன்படுத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் கடைகள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பின்கம்பங்களில் உள்ள மின் விளக்குகள் பழுதடைந்து இருப்பதாகவும் பொதுமக்களிடையே புகார் எழுந்துள்ள நிலையில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து பேருந்து நிலையத்தை புதுப்பித்து தருமாறு மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை நகராட்சி பகுதிக்குட்பட்ட அய்யனார்புரத்தில் நகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு பயன்படுத்தி வந்த அன்னிவத்தி குளத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் குப்பைகளை கொட்டி வருவதாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை நகர்ப்பகுதிகளில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை திருக்கட்டளை நகராட்சி குப்பை மேட்டில் கொட்டி வந்த நகராட்சி நிர்வாகம் தற்போது குப்பைகளை அன்னிவத்தி குளத்தில் கொட்டி வருவதாக பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் இந்த பகுதிகளில் துர்நாற்றம் வீசுவதாக கூறும் மக்கள் குளத்தை மிக விரைவில் சீர் செய்து மீண்டும் குளத்தை தண்ணீர் நிரம்ப வழிவகை செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் மீன்கள் செத்து மிதப்பதற்கான காரணத்தை கண்டறிய மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முத்துநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் சுமார் நூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்திருக்கும் நைனாத்தால் ஏரியில் ஜிலேபி கெண்டை வகை மீன் அதிக அளவில் செத்து தண்ணீரில் மிதப்பதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ஏரியில் மீன்கள் தொடர்ந்து இறந்து வருவதால் சமூக விரோதிகள் ஏரியில் விஷம் கலந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கும் மக்கள் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் விரைந்து ஏரியை ஆய்வு செய்து இறப்பிற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்குமாறு அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செய்திகள் தொடர்கின்றன மயிரிழையில் உயிர் தப்பிய மலை கிராமவாசி ஆசிரியரின் அராஜக செயலுக்கு எழும் கண்டனங்கள் ஆற்றங்கரைகளில் திடீரென குவிந்த வாகன ஓட்டிகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாட்டத்தில் வீணைக்கு பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தப்பட்டது மன்னார்குடியில் மாணவிகள் பெண்கள் ஒன்று கூடி வீணை நோட்டு புத்தகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு சந்தனம் குங்குமம் வைத்து அலங்கரித்தனர் பின்னர் அனைவரும் சரஸ்வதி மற்றும் விநாயகர் பாடல்களை பாடி வழிபட்டனர் கொரோனா நோய் தொற்று நீங்கி மக்கள் கல்வி அறிவு செல்வம் பெற்று சிறப்பாக வாழ வேண்டும் என இறைவனை வழங்கினர் சத்தியமங்கலம் அருகே சாலையில் சென்ற வாகன ஓட்டியை காட்டு யானை துரத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆசனூர் மலைப்பகுதியிலிருந்து கேர்மாளம் செல்லும் வனச்சாலையில் ஒருவர் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார் கெத்தேசால் அருகே சென்றபோது வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய ஆண் காட்டு யானை ஆத்திரத்துடன் துரத்த தொடங்கியதால் அச்சமடைந்த அவர் தனது வாகனத்தை சாலையில் கீழே போட்டுவிட்டு தலைதெரிக்க ஓடி மயிரிழையில் உயிர் தப்பினார் அங்கும் இங்கும் நடமாடிய காட்டு யானை வனப்பகுதிக்குள் சென்ற பின் தனது இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நபர் புறப்பட்டுச் சென்றார் நாகை மாவட்டம் வேதாரணியத்தில் சரஸ்வதி பூஜை ஆயுத பூஜையை ஒட்டி வாழை மரம் அலங்கார மாவிளை தோரணங்கள் பூக்கள் மாலைகள் காய்கறிகளை உள்ளிட்ட பூஜை பொருட்களை வாங்க மக்கள் திறந்தனர் விலையை பொருட்படுத்தாமல் பூஜை பொருட்களை பொதுமக்கள் வாங்கி சென்றனர் கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் உள்ள நந்தனார் அரசு பள்ளியில் படிக்கும் ஒரு மாணவரை அப்பள்ளி ஆசிரியர் மாணவர் வகுப்புக்கு வராத காரணத்தினால் அவரை முட்டிப்போட வைத்து பெரும்பால் கடுமையாக தாக்கியதுடன் கால்களால் எட்டி எட்டி உதைக்கும் காட்சிகள் சக மாணவர்களால் செல்போன் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட்டு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக்கப்பட்டுள்ளது பள்ளிக் கல்வித்துறை உடனடியாக இதுபோன்ற ஆசிரியர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே மாணவர்களை பெற்றோர்கள் நிம்மதியாக பள்ளிக்கு அனுப்பும் நிலை ஏற்படும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மபுரம் ஆதீனம் இருபத்தி ஏழாவது குரு மகா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் உலகமெங்கும் விஜயதசமி கொண்டாடும் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் அருளாசியும் வழங்கியுள்ளார் ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாட்டத்தில் அவரவர் பயன்படுத்தும் ஆயுதங்கள் மற்றும் வாகனங்களை சுத்தம் செய்து படையல் இடுவது வழக்கம் அந்த வகையில் கடலூர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் தரைப்பாலத்தில் வாகன ஓட்டிகள் அணிவகுத்து வந்து நின்று தங்கள் வாகனங்களை சுத்தம் செய்தனர் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அங்கு கொண்டுவரப்பட்டு ஆற்றில் சுத்தம் செய்து கொண்டு செல்லப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் ஆட்டுத்தாவணையில் உள்ள ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் சங்கம் சார்பில் ஆயுத பூஜை விழா விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தங்கள் ஆட்டோக்களை சுத்தம் செய்து வாழை தோரணங்களால் அலங்கரித்து பூஜை செய்து வழிபட்டனர் ஒட்டஞ்சத்திரம் அருகே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் மணல் கொள்ளையை அதிகாரிகள் கண்டு கொள்ளவில்லை என விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே உள்ள பழக்கானுத்து ஊராட்சிக்குட்பட்ட கிட்டைய கவுண்டன்பட்டி குளத்தில் அரசு அனுமதியின்றி இரவு பகலாக கனரக வாகனங்களை வைத்து மணல் கொள்ளை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது இதனை அதிகாரிகளும் கண்டு கொள்வதில்லை என கிராம மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இதனால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் 
காப்பீட்டு அட்டையை மயிலாடுதுறை மக்களவை உறுப்பினர் சே ராமலிங்கம் வழங்கினார் தொடர்ந்து கொரோனா காலத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றிய அலுவலர்கள் மருத்துவர்களுக்கு கேடயம் மற்றும் நினைவு பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் மேலும் காப்பீடு திட்டத்தின் மூலம் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களுக்கு நினைவு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே சண்முகம்பாறை பகுதியில் அனுமதியின்றி மண்ணளி வந்த லாரிகளை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்தனர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேட்டவளத்தையைச் சேர்ந்த அஸ்வின் என்கிற ஏழு வயது சிறுவன் விளையாட்டுத்தனமாக கோழியை விழுங்கியுள்ளான் சிறுவனின் தொண்டையில் சிக்கியிருந்த கோழியை மாவட்ட மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் சிறுவனுக்கு மயக்க மருந்து செலுத்தி என்டோஸ்கோபிக் முறையில் வெளியில் எடுத்தனர் சென்னை மாதாவரம் ரவுண்டானம் பகுதியில் அரசு மாநகர பேருந்தில் பயணித்த கல்லூரி மாணவர்கள் சிலர் பயணிகளுக்கு இடையூறு செய்ததால் போலீசார் அவர்களின் கல்லூரி அடையாள அட்டைகளை பறிமுதல் செய்து எச்சரித்து அனுப்பினர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு நிறுவனங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட குப்பைகள் திருப்பூர் பே என் ரோடு மேட்டுப்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே உள்ள சாலையில் கொட்டப்பட்டுள்ளதால் அவ்வழியாக எந்த வாகனங்களும் செல்ல முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமடூரை அடுத்த பூதனூர் கிராமத்தில் உள்ள கொடிநீர் குழாயை உடைத்து கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு புகார் அளித்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அருகே கொத்தூர் கிராமத்தில் பட்டா பிராமன் மற்றும் அவரது மகன் வெங்கடேஷ் ஆகியோர் வீட்டில் வைத்து கஞ்சா விற்பனை செய்த நிலையில் இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் மேலும் அவர்களிடம் இருந்து இரண்டு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமிழக கேரள எல்லையான ஊரம்பு பகுதியில் பிரைட் ராஜ் என்பவரின் ஆர்பி நகைக்கடையில் இருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்திவிட்டு பதினைந்து சவர நகை கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது கொள்ளையர்கள் அரை ட்ரவுசர் அணிந்து முகக்கவசத்தால் முகத்தை மறைத்து திருட்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பிரதான சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த காவலர்கள் இருவேறு இடங்களில் ஆந்திர மாநிலத்திற்கு கடத்தப்பட்ட ஏழு டன் ரேஷன் அரிசியை பறிமுதல் செய்தனர் இதையடுத்து கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் திருச்சியில் வேளாண் சட்டங்களை வாபஸ் பெற வேண்டும் விவசாய விளைபொருட்களுக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் தர வேண்டும் மழையினால் அழிந்து வரும் பத்து லட்சம் நெல் மூட்டைகளை அரசு உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி விவசாயிகள் கையில் திருவோடி ஏந்தி உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி